Bom dia, bom dia, amigos e amigas da Revista Jacaraípe. Quinta-feira, 20 de fevereiro, vai começar agora mais um noticiário da Revista Jacaraípe. Fizemos aqui uma seleção para vocês com as principais notícias da região, da Serra do Espírito Santo e a umazinha lá do Brasil também, que está bombando aí no momento. Então vamos começar, gente, com uma notícia ótima, excelente. Estava todo mundo preocupado com a Karine Siang. Aquela moça que estava desaparecida e a gente estava compartilhando, a família desesperada. Foi notícia é, aqui na Revista Caraípe e nos outros veículos de comunicação. É, graças a Deus, ela foi encontrada. A irmã dela, que é a Flávia Rodrigues, fez uma postagem dizendo o seguinte. Karine Siang foi encontrada. Ela estava em uma cidade do Rio de Janeiro é, e uma família de amigos a acolheu. Sim, Karine fugiu de casa não por agressão, não por maus tratos, mas pelo medo de como seria nossa reação ao assumir sua orientação sexual. Já conversamos e, já conversamos e tudo mais, e então retornará para casa. Glória a Deus, gente. Ontem ainda estava falando com ela, aqui no noticiário de ontem na revista, eu falei Karine, se você estiver assistindo esse vídeo, converse com sua família, volta, porque nenhuma mãe, nenhum pai merece sofrer, assim... Né? E são coisas do cotidiano, gente. Muitas pessoas têm medo né, do preconceito. Mas, gente, acho que estamos em 2020, cara. É, não cabe mais nenhum tipo de preconceito quanto à orientação sexual de ninguém. A pessoa escolhe o caminho. A coisa hoje já está assim, natural em vista de tempos atrás, que era um preconceito assim, enorme. Então, é que você seja muito feliz, viu, Karine, com a sua opção. E quando eu te encontrar na rua, onde eu te encontrar, eu quero te dar um abraço forte, tá? Dizer que você é uma pessoa muito especial, a gente acabou conhecendo você nessa situação, mas hoje, é, graças a Deus, eu tenho assim, orgulho de, de poder é, te dar um abraço quando eu te encontrar, tá bom? Vamos para a próxima notícia, são 7 horas e 51 minutos dessa quinta-feira. É, gente, é o seguinte, vai faltar energia em alguns bairros de Jacaraípe e outros bairros da Serra também. Eu vou falar aqui dos bairros de Jacaraípe, que na quinta-feira, dia 20, hoje, a partir de uma hora da tarde, de uma hora da tarde até as quatro e meia da tarde, Castelândia, na parte da Avenida São Pedro e Proximidades, tá? Então, se você é de Castelândia, mora perto das, da Avenida São Pedro e Proximidades, prepara para a falta de energia hoje, das 13 às 16 e 30. E... Quem mora em Enseada de Jacaraípe, São Francisco, muita atenção. Amanhã, sexta-feira 21, tá? Sexta-feira 21, de 8 e meia da manhã a 10 e meia da manhã, vai faltar energia nas ruas Jacob Dalla, Luiz Prestes, Trindade, Ângelo Espalenza, João Bertolo e Adjacências, beleza? Então tá aí dado o recado. Já em São Francisco, bairro São Francisco, na rua Trindade e Proximidades, ok? Vamos lá para a próxima notícia, que a gente não pode perder tempo. É, ainda falando sobre Jacaraípe, gente, um alerta muito forte aqui para vocês. A Prefeitura da Serra está fazendo é, um grande mutirão de combate à dengue. Muito se fala na mídia hoje sobre o coronavírus e tal, e agora será que é o coronavírus? Mas o cara não cuida do quintal dele, tá cheio de água lá, brotando o, o Aedes aegypti. E se vocês ainda não sabem, fiquem sabendo agora. Bairro das Laranjeiras, em Jacaraí, que é o campeão estadual, tá? Campeão estadual de dengue. Essa notícia eu vi no Tempo Novo, um tempo atrás, e fiquei muito assustado. E parabéns ao Tempo Novo aí por essa coleta de informação muito importante. Isso significa o quê? Bairro das Laranjeiras tem muito valão ali atrás, as casas, gente, você tem que cuidar do quintal de vocês, tá bom? Fica a dica, porque infelizmente a filha de uma amiga nossa de Jacaraípe morreu, a filhinha novinha dela, tadinha. É muito triste, triste. Perdeu a filha por causa da dengue. E muitas vezes, e perdeu não por culpa dela, por culpa da vizinhança que não cuidou. E aí o mosquitinho vai tchum, e mata o cara lá, beleza? Então, vamos colaborar, é porque a prefeitura está fazendo um mutirão até o dia 21 de fevereiro, tá? Mais de 100 bairros da Serra e nós não podemos deixar a água parar. Vamos lá para a próxima notícia. Gente, a Império de Fátima, que é a, uma escola de samba aqui da Serra, né, lá do bairro de Fátima, subiu, né? É, ela foi campeã do grupo de acesso B e agora ela sobe para a categoria A. 
E lá na categoria A, quem ganhou foi a Boa Vista de Cariacica. Parabéns para Boa Vista. E o Emerson Chumbrega, que é o presidente lá da, da Boa Vista, disse o seguinte. É, Respeitem Cariacica. Ó, que colocou, tirou de, da jogada a Mug, a Jucutuquara, Novo Império, né? Umas, uma pessoal lá da alta, né? Que gasta um dinheiraço. Então, vê a Boa Vista arregaçando. Parabéns aí para Boa Vista. E, infelizmente... Ontem, a nossa querida amiga é, Renata Sepulco deu a notícia que a irmã dela, né, a Verônica Sepulco, sofreu um acidente de moto. Ela estava indo comemorar a vitória da Boa Vista, foi fechada por um carro e teve que ser hospitalizada. Então, a Verônica Patrícia, que é lá de São Patrício, lutadora de Muay Thai, nossa querida amiga, é, melhoras para você, tá bom? Vamos lá. Gente, a Serra poderá ter escola militar. Ontem, num discurso na Câmara da Serra, o vereador Cabo Porto disse que o prefeito Aldifas conversou com ele e está interessado em implantar a escola militar aqui na Serra. Já pensou? Eu, quem, eu quero concorrer a uma vaga. Quero concorrer a uma vaga para minha filha lá. Eu não sei vocês. Cariacica é sucesso. É, em, parece que salvo engano agora, eu não sei se é uma hora, mas eu li, parece que em uma hora, mais de mil pessoas procuraram se matricular, e lá acho que são só 400 vagas, então, ó, escola militar na Serra seria muito bacana, né, e o Cabo Porto disse que se porventura vier, a escola, é, ele disse que vai dar certo, o Aldir já falou com ele, mas dando certo eu vou dizer para vocês o seguinte, como que é o sistema para conseguir uma vaga na escola militar? É através de sorteio, tá, o Ministério Público lá em Goiás, por exemplo, faz assim, é, muitas pessoas se inscrevem e é feito um sorteio, porque de tanta procura que tem, que acaba tendo que fazer um sorteio para não ser injusto com ninguém. Aí, vamos ver o que, que vai dar, né? Grande Margarida Leão, bom dia, beijo para você. É, mais o quê, gente? Vamos lá, pá, pá, pá. separamos muitas notícias aqui, mas não vai dar tempo, até as oito a gente termina esse web noticiário. É, quero parabenizar aqui a soldado Larissa Sepulcro, que formou em Direito, gente. A Larissa tem seis anos de Polícia Militar e se dedicou muito aqui na 14ª Companhia, que é a região aqui, que atende a região da Grande Jacaraíba, Ferrosa, Nova Zelândia, até Nova Almeida, um pedacinho de fundão. Então ela se dedicou muito na subseção de comunicação lá na P5 e atualmente agora ela foi transferida lá para o primeiro batalhão, né? Levar a nossa Larissa lá para a Vitória, porque vira que a menina é muito competente, fala, não, dá ela para cá. Né? Mas sucesso para você, Larissa, formou em direito, parabéns, obrigado por tudo que você fez aqui para a nossa região. E mais o que? Separei aqui para vocês também, que vai ter concurso público na Prefeitura da Serra, vou colocar o link aqui para vocês, tá? É, a inscrição, as inscrições já estão abertas e pode ser feito até o dia 9 de março. Os salários chegam a R$ 3.497,77, ok? Agora, para um âmbito estadual, gente, é... Foi divulgado pelo governo do estado que quem tirou a CNH social, né, CNH social, e quiser se qualificar profissionalmente, já podem fazer, de forma gratuita. São cursos especializados de condutores profissionais em empresas localizadas na Grande Vitória, no interior, né, e tem também o curso, são duas mil vagas, duas mil vagas para especialidade de transporte de produtos perigosos, transporte escolar, coletivo de passageiros, cargas indivisíveis e de veículos de emergência. Então, quem tirou CNH Social, você tem um amigo aí que fez esse CNH Social, que é aquela carteira de habilitação gratuita, fala para ele correr lá e não perder tempo, duas mil vagas. Vou colocar o link aqui para vocês também nos comentários, tá bom? Ah, mas o que? Agora, para fechar a notícia do Brasil, gente, o Cid Gomes... Ah, não, antes do Cid, vamos falar do acidente de Guarapari. Ontem, infelizmente, um pequeno avião caiu, né, vindo de Guarapari para Vila Velha, e é muito grave, tem vários vídeos aqui, nós vamos colocar o vídeo aqui para vocês depois e maiores informações nos comentários. A, a nível nacional, gente, não sei se vocês estão sabendo, com certeza a grande mídia está informando aí, que está havendo uma paralisação, uma espécie de greve da Polícia Militar lá no estado do Ceará, similar a uma que teve aqui em fevereiro de 2017, no qual os parentes dos policiais militares não estavam deixando sair do batalhão. E o senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, pegou uma reta escravadeira e foi para cima do batalhão e deu cinco minutos para os parentes saírem da frente do batalhão. E aí eles não saíram e acabou que o Cid Gomes foi baleado e 
teve dois tiros, foi transfixado no pulmão dele, mas ele não corre risco de vida, tá bom? Isso aí foi a nível nacional, também o meu Mengão ontem empatou de 2 a 2, né? Enfim, um bom dia para vocês, são 7 horas e 59 minutos, vamos ficando por aqui. Compartilha esse noticiário se você vai estar nos motivando a fazer mais, porque eu amo audiovisual, eu amo jornal nesse formato de vídeo, porque é rapidinho e a gente ouve, consome as notícias da região. E se você tem notícias aqui da região, comenta aqui pra gente, coloca aí. Olha só, Germana, aconteceu isso e isso aqui no meu bairro, manda foto, manda vídeo. Tá aqui o WhatsApp da revista nessa postagem, valeu? Forte abraço, fique com Deus, bom dia, excelente quinta-feira pra gente.